നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാധാരണ തയ്യൽ മെഷീനിൽ ട്രഡീഷണൽ കട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു ലെയർ കട്ട് വർക്കും രണ്ട് ലെയർ കട്ട് വർക്കുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ തയ്യൽ മെഷീനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി സ്വിമ്മ് മെഷീനിൽ സാധാരണ കട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ സ്വിമ്മ് മെഷീനിലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് സ്വിമ്മ് മെഷീനിലാണെങ്കിലും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിമിൽ ഫേബ്രിക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കിട്ടാതെ സ്റ്റിച്ച് പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ത്രെഡ് തന്നെ ബോബിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കട്ട് വർക്കിന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോഴും മുകളിലും താഴെയും ഒരേ കളറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സൈസ് ഒരേ ടൈപ്പ് നൂൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബോബിനിൽ ഏതാണ് നൂലിടുന്നത് വേറെ നൂലാണോ ഇടുന്നത് സാധാരണ തയ്ക്കാനുള്ള നൂലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന അതേ ത്രെഡ് തന്നെ അടിയിലും ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറിക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റിച്ച് അത്ര ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അടിയിലുള്ള നൂല് അതേ നൂല് തന്നെയാണെങ്കിൽ വൃത്തികേടുണ്ടാവില്ല ഇനി കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള അറ്റം വളഞ്ഞ ഒരു കത്രിയാണ് അറ്റം വളഞ്ഞ കത്രിക ഇല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ചെറിയ കത്രിക ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഇനി എംബ്രോയിഡറിക്ക് ആവശ്യമായ മെഷീൻ സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം പ്രസർ ഫൂട്ട് ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫീഡ് ഡോഗ് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തണം നമുക്കിത് സെൻറ്ററിലോട്ട് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫീഡ് ഡോഗ് കവർ ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നൂലിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സ്ക്രൂ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കും ഇത്രയും വേണം മെഷീൻ സെറ്റിങ്സ് ഇനി തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യം ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ തയ്ക്കാം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തയ്ക്കുന്നുണ്ട് നടുഭാഗം കുറേശ്ശിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ ടോയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ടോയിൻ കട്ട് വർക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടറ്റങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാം പിന്നെ തയ്ച്ച ഈ ത്രെഡിനെ സിക്സാക് സ്റ്റിച്ചിൽ കവർ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം സാരിയിലും കട്ടി കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി ഈ കട്ട് വർക്കാണ് ടോയിൻ കട്ട് വർക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയിരിക്കും കൂടാതെ ടോയിനിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സിക്സാക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും കളർ വ്യത്യാസമായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വലിയ പോർഷനിലൊക്കെ കട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറിയുടെ ഷെയ്പ്പ് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സിക്സാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് പരിശീലനം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സിക്സാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇതുപോലെ എതിർ ദിശയിലേക്ക് സിക്സാ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പരിശീലനം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീമോഷൻ എംബ്രോയിഡറിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ആണ് നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് സ്റ്റിച്ചുകൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും സെൻറ്റർ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഔട്ട് ലൈൻ കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം
ഒരു ലെയർ കട്ട് വർക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വൺ ഡബിൾ ലെയർ കട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ലെയർ നെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുക നോക്കാം അതും ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ തയ്ക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർണറിൽ ഡയഗണലായിട്ട് തയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സംശയം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മറുപടിയും നൽകുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റും ചെയ്യണം വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കണം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവ